ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കറി ലീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കപ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഒരു അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പ ബീഫ് അട ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ബീഫാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബീഫിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിലടിച്ചപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം സവാള വഴണ്ടി വരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് എരിവ് കൂടിയ മുളകാണിത് ഇനി അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇവിടെ ബീഫ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അടയ്ക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കപ്പ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇളം ചൂടേ വെള്ളത്തിനുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കപ്പ് പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവിന് പകരം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കപ്പ പൊടി വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് കപ്പ മാവിനുള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കൈവച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം ക 
കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി അത്ര ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളകും പച്ചമുളകുമൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം വെള്ളവും വെണ്ണയൊന്നും തൊടാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഈസിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് കപ്പ് പൊടി മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മടക്കി ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു തവ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ബീഫ് ഫില്ലിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ട് ഈ അട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അട ഒരു ഭാഗം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ് ബീഫ് അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം അതുവരേക്കും ബായ്